ഹേ എവറി ബഡി വെൽക്കം ടു ടോക്കിംഗ് കാസ് കുറച്ച് നാളായി അല്ലെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടും കുറെ കാലമായി കുറെ ട്രാവലിലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളിലായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് ന്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് കുറെ അധികം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി മെർസിഡീസ് ഇ ക്യു എസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എം ജി ആണ് നമ്മൾ ഇ ക്യു എസിൻ്റെ ഡ്രൈവിന് പൂനയിൽ വന്നതാണ് സാധാ ഇ ക്യു എസിൻ്റെ സാധാ ഇ ക്യു എസിൻ്റെ ഇ ക്യു എസ് ഫൈവ് എയ്റ്റിയുടെ ഡ്രൈവാണ് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് മെർസിഡീസ് ആണത് സോ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവിന് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നൗ വി ആർ ഇന്ന് എം ജി വർഷൻ എം ജി വെച്ചു തന്നെ യാ ദർ ഇസ് എ ന്യൂ സി സിക്സ്റ്റി ത്രീ എം ജി സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം സി സിക്സ്റ്റി ത്രീ നമ്മുടെ റിവിയേഡ് ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതെ നാച്ചുറൽ ആസ്പെക്ട് വി ഐറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ടേബോ വി ഐറ്റ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വിഷമിച്ചു ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഉള്ളൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ നൗ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ സിലിണ്ടർ ഫോർ സിലിണ്ടർ എം ജി ഫോർ സിലിണ്ടറായി മാറി ഫോർ സിലിണ്ടർ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് സോ ആ സെഗ്മെന്റിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും പോലെ ഇനിയിപ്പോ അതും അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയായി മാറും അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയായി മാറും ഭയങ്കര പവറൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര പവറാണ് ഞാൻ സ്പെക്സ് വായിക്കാം സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഹോൾസ് പവർ ഉണ്ട് സോ വിച്ച് ഈസ് ലൈക് നമ്മുടെ എം ഫൈവ് ടെറിട്ടറിയുടെ മുകളിലാണ് പവർ അതെ സോ ഇൻ കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ ഒരു എം ത്രീക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹോൾസ് പവർ ഉള്ളു അതെ ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഹോൾസ് പവറോളം കൂടുതലുണ്ട് അതെ ഹെവിറ്റ്രീസ്ഡ്രീസ്ഡ്രീസ്ഡ്രീസ്ഡ്രീസ്ഡ്രീസ്ഡ്രീസ്ഡ്രീസ്ഡ്രീസ്ഡ
അവർ കുറെ കാലമായി പറയുന്നു ഇപ്പൊ ടിഗോർ ഇ വി വന്നപ്പോ തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ അതേ സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി ആഗ് ഇ വി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പാക്കേജിങ് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് അതിന് ഡിലേ വന്നിരിക്കുവായിരുന്നു എന്തായാലും ഫൈനലി ദ വെഹിക്കിൾ ഇസ് ഔട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ട സാധനം ഭയങ്കര പ്രൈസി അതിന് മേലെ വരുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷൻ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മീഡിയം റേഞ്ച് വേർഷന്റെ റിയൽ വേൾഡ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റമ്പത് നൂറ്ററുപത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കണ്ട് എത്തുമ്പോ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോണ വേരിയന്റ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം തന്നെയാണ് അവർക്ക് അറിയാം അത് അവർക്ക് അറിയാതെ എല്ലാരും ആ വേരിയന്റിലേക്ക് പുഷ്ഡാവും കാരണം ട്വന്റി ഫോർ എങ്കിലും വേണം നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഓടിക്കുന്ന ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ടിട്ടൊക്കെ അതെ വേണം അതിനൊരു അറൗണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ തന്നെ അതിനും റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ പലവരും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ് എനിക്ക് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ തിങ്ങി വണ്ടി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി അത്രയും കുറവ് സൈക്കിൾസ് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി അക്രോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടും അങ്ങനെ അതെ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് ബട്ട് എനി വേസ് ടാറ്റേനെ സമ്മതിക്കണം കാര്യം ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനും ഇതാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു ഇ വിനെ മാസ് മാർക്കറ്റ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റേത് ടിഗോർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പലവർക്കും ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഡാൻ ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വണ്ടി ഇപ്പൊ ടാറ്റയുടെ ഫാമിലി തന്നെ മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബ്രാൻഡ്സിലോട്ടാവാം ബട്ട് ഐ ഫീൽ ഇത് നല്ലൊരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ് ഇതിലോട്ട് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ അറിയോ സോ ടാറ്റ പണ്ട് നാനോ ഇറക്കിയപ്പോ അവരത് ബഡ്ജറ്റ് ഇക്കോണമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് അവർ ആ പ്രസന്റേഷൻ നോക്കി അങ്ങനത്തെ വാക്കെ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അതെ അവർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതും പ്രീമിയം സാധനങ്ങൾ മൾട്ടി മോഡ് റീജിയൻ ലെതർ സീറ്റ്സ് അത് ഇത് അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അവസാനം ആ എട്ടര ലക്ഷം രൂപ ഉള്ളു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി അതൊരു ചെറിയ മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് ആണ് കാര്യം ബാക്കി എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ മാർക്കറ്റ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ആൻഡ് യുനോ ഞാൻ അതിന് ശേഷം സംസാരിച്ച കുറെ ആൾക്കാർ ദിവസവും കണ്ട ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന കുറെ പേരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ പറ്റി അറിയാൻ മതി അതെ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ കുറെ കുറെ പേര് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പ്രൈസ് ആദ്യത്തെ പതിനായിരം പേർക്കേ ഉള്ളു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൈസ് റിവൈസ് ചെയ്യും മേബി ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ച് കൂട്ടി 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 ഇനി വരെ ബട്ട് എനി വേസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് റിയലി സംതിങ് കറക്റ്റ് കുറച്ച് നല്ല കളേഴ്സിലൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ എക്സോൺ ഇ വി പോലെ അല്ല മൂന്ന് കളറൊന്നും അല്ല നാലഞ്ച് കളറുകളും ഒരു പുതിയൊരു കളർ ഒരു സിൽവർ ബ്ലൂ പോലെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെഡ് വണ്ടി സ്കോച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടാറ്റ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ അവരുടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം ഇത്രയും വോളിയം കൂടെ വരുമ്പോ അത് ചിലപ്പോ കുറച്ച് ഓവൽമിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് അതിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ടാറ്റയുടെ വേറൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് യു വി ഫോർ ഡബിൾ ഒ അനൗൺസ് ചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെയാണ് അവർ അതോ അന്ന് തന്നെ എങ്ങാണ്ടാണ് അന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ടിയാഗോ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതോടെ തന്നെ എക്സ് യു വി ഫോർ ഡബിൾ എല്ലാവരും മറന്നു അതെ എനിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മറന്നു കാര്യം എന്തായാലും ഇവിടെ സാധനം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അമ്മ അപ്പൊ അതൊരു സൈഡില് എന്തായാലും ഇതിന്റെ വാല്യൂ പിടിച്ച് ഒരു ബ്രാൻഡും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഈ നമ്മുടെ ടിയാഗോ ഇ വി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ലോഞ്ചും സിട്രോൻ സി ത്രീ ഇലക്ട്രിക് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ലോഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സഡൻലി ഒരു സി ത്രീ ഇലക്ട്രിക് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് വെരി സർപ്രൈസിങ് കാര്യം പലവരും ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് വണ്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ
എൻവയറമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സാധനങ്ങളും പിന്നെ എന്തോ റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽസോ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിട്രോൺ അമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു അടുത്ത സാധനമാണ് ഓലി അതെ അമിയുടെ സ്യൂ വേർഷൻ ആയിരിക്കും ഓലി എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ആണ് ആ ഡിസൈൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലെഗോ വൈബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ഇവിടെ ക്വാർട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒന്നും കാറ്റഗറി ഇല്ല വന്ന ക്വാർട്ടർ സൈക്കിൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതെ ക്യൂട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യാ അതാണ് സിട്രോന്റെ കഥ പക്ഷെ ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ന്യൂസ് ഇസ് ദാറ്റ് സി ത്രീ ഇലക്ട്രിക് വരുന്നുണ്ട് ട്രയൽസ് ആർ റണ്ണിങ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വി വിൽ ബി സീങ് ദാറ്റ് വെരി സൂൺ ആക്ച്വലി സി ത്രീന്റെ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ആണ് അതിന്റെ എഞ്ചിൻ നല്ല രസമുള്ള എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ആ ഒരു റൈഡും പ്ലസ് സം ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ ഈ വീലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ നല്ലൊരു വണ്ടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് അവര് ഡിലേ ആവുന്നവരും മാർക്കറ്റ് ടഫർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സോ വിൽ ഹവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ ഫോർ ദാറ്റ് അതേപോലെ ഡിലേ ആവുന്നതും മാർക്കറ്റ് വലിയ ടഫ് ആവാത്തൊരു വണ്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജിംനി ജിംനി ലേ ലഡാക്കിലൊക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഡോർ യാ അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ പല മാഗസീൻസിലും അല്ല പല മീഡിയ ഔട്ട്ലെറ്റ്സിലും ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയുടെ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ജിംനി വരുന്നു എന്ന് വരുന്നത് ഒരു ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ആണ് വേറെ മറ്റേ അത്ര ഹാർഡ് കോർ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വിത്ത് ലോ റേഷ്യോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സെയിം ബട്ട് സെയിം എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാരും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അല്ല But good news is that ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഓഫ് റോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പൊ ആ വന്ന ഫോട്ടോസില് ഒരു ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര ഉണ്ട് കാറുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ വെച്ച് അവർ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഇൻ എവേ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓട്ടോ എക്സ് പോലും വണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഗളി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദാറ്റ് സോ ടൂ വീലർ ന്യൂസ് എന്തായാലും ആക്ച്വലി ടൂ വീലർ ന്യൂസ് കുറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ഓല ഓല അങ്ങനെ അവരുടെ ഡയറക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മോഡൽ വൺ സക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ ആണ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് സർവീസ് സെന്റർ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ കളിപ്പോയി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് എന്തിനാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ യാ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഓല ഒരു ബ്രേവ് മൂവ് ആയിരുന്നു അവര് ട്രൈ ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അത് ഫുള്ളി ഫെയിലിയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കാര്യം പല ചെറിയ ടൗണുകളിലും പല റിമോട്ട് ടൗണുകളിലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് കിട്ടി ഒരു ഷോറൂം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ആക്സസ് കിട്ടി അങ്ങനെ കുറെ നമ്പേഴ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റി ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിൽസ് അവര് ഷാർപ്പ് ഡിക്ലൈൻ കണ്ടപ്പോ കുറച്ച് പേടിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ന കുറെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തൊരെണ്ണമാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ തുടങ്ങുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എത്രന്റെ പോലെ തന്നെ വല്ല വണ്ടികളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും ആക്സറീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഓൾ കളേഴ്സ് വേരിയൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവർ കുറെ ഓഫേഴ്സും പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ബട്ട് എനിവേസ് എന്തായാലും അവർ അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വളരെ ക്വിക്ക് ഡിപ്പാർച്ചർ ആണോ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്ലാൻസ് എന്ന് പക്ഷെ ഉദരത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം അവരിപ്പോ അല്ലാണ്ട് കുറെ പേരെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇനിയിപ്പോ പഴയ ഇതിലുള്ള വീക്ക്നെസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അനുസരിച്ച് ഷോറൂമിൽ തുടങ്ങി യൂഷൽ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ില്ല നല്ല നല്ല മൂവ് ആണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ആദ്യം അങ്ങനെ കുറെ ഡയലോഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മള് മാറ
ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവിഷ് ബറോനിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതാ അവര് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ധൃതി പിടിച്ച് മാർക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന പല വണ്ടികൾ പോലെ അല്ല അല്ല നമ്മൾ രണ്ടു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ചാടിപ്പിടിച്ച് കണ്ണിപ്പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം കൊണ്ടിരുന്ന അല്ല എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ബട്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് നല്ല വണ്ടികൾ വരട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡും കൂടെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എൽ എം എൽ കുറച്ച് കാലം വേറെ വണ്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു സോ എൽ എം എൽന്റെ ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ മോഡൽ ആയിരുന്നു അത് സ്റ്റാർ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു സ്കൂട്ടറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ അവരുടെ ഒരു ബൈക്കും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് മൂൺ ഷോട്ട് മൂൺഷോട്ടും സ്റ്റാറും ആണ് അവരുടെ സ്കൂട്ടറും ബൈക്കും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല ബട്ട് എനിവേസ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ പഴയ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏക പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഫിനോ ഇതൊക്കെ ഇനി ചൈന എന്നുള്ള വണ്ടി കൊണ്ടൊന്ന് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ വേണ്ട പോലത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ടൂ വീലർ ന്യൂസിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ജാവ ഓക്കെ ജാവ പുതിയ വണ്ടി ഇറക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി ടു ബോബർ അത് അവരുടെ നേരത്തെ ഫോർട്ടിന്റെ ജാവ ഫോർട്ടി ടു ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ബോബർ വേർഷൻ ആണ് കാണാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം രസമാണ് ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ജാവയുടെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണണല്ലേ കമ്പനിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ എന്തൊക്കെയോ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കുറച്ചാലും ജാവ ഇറക്കി പിന്നെ അത് മറന്നു പിന്നെ എസ് ഡി ഇറക്കി പിന്നെ അത് മറന്നു പിന്നെ അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്തൊക്കെയോ കുറെ സാധനങ്ങൾ വന്നു അത് മറന്നു എല്ലാം കൂടെ അത് എപ്പം മേടിച്ചാലും അതൊരു എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോണ്ട് നോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ഒരു ബ്രാൻഡ് അല്ല അത് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് വണ്ടികളും അങ്ങനെ അധികം റോട്ടിൽ കാണുന്നില്ല അല്ലെ ആ ഇനീഷ്യൽ എന്തായിരുന്നു ജാവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ലോഞ്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടൂ വീലർ ലോഞ്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ് പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ കണ്ടാക്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് മഹേന്ദ്ര വന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ജാവ ഇസ് ദ ബിഗ് തിങ് എന്നുള്ള പോലെ പറയുന്നു റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ നമ്മൾ മറിച്ചിടുന്നു മറിച്ചിടാന്ന് പറയാണ്ട് ഒപ്പിക്കുന്നു അതെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി നമ്മളൊരു വൻ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അതിനുള്ളതൊന്നും പിന്നീട് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്തിനോ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ അതെ ആദ്യം പിന്നെ കുറെ ക്വാളിറ്റി കംപ്ലയിന്റ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറെ തുരുമ്പെടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കമന്റ്സിൽ ആരെങ്കിലും ജാവ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡു ലെറ്റസ് നോ കാര്യം വി ആർ ഓൾസോ വെരി ക്യൂറിയസ് അതൊരു ആക്ച്വൽ ഓണറിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് അപ്പൊ ഇതും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് നന്നായി പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ബട്ട് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ലോ വോളിയം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാണാൻ ഭംഗി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഇതാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ ഡയറക്ഷൻ കുറച്ചാലായിട്ട് പല ഡയറക്ഷൻസും കാണുന്നുണ്ട് അതെ സോ ഇത് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർ ഓൺ മോഡലാണ് വിഷമിക്കലാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എം വണ്ണിന് ശേഷം അവർ ആദ്യമായി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ മോഡൽ പോലെ എം വൺ വാസ് ദാറ്റ് സൂപ്പർ കാർ ലാംബോ ആയിട്ട് വന്ന സാധനം അതിന്റെ കുറച്ച് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്കിലത്തെ ഗ്ലാസിൽ രണ്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ലോഗോ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തും പുറത്തൊക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് പേരും ഒരു ലോഗോ ഇല്ല ബാക്കിൽ ആക്ച്വലി എക്സ് എം വലുതാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ റിയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഹൊറിബിൾ ആസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് കാണുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഐ ഡോ നോ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യു എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഐ യൂസ് ടു ലവ് ദാറ്റ് ബ്രാൻഡ് പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ താഴേക്ക് പോരുമ്പോൾ ഇവരിപ്പ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ആസ് എ ബ്രാൻഡ് അവർ അവരെ റീഇൻവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ
ും ഐഡന്റിറ്റിന്റെ അവർക്ക് ആ ഒരു സക്സസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായി അവർ സെഡാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും എന്തുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അവർ റിയൽ പോർഷൻ അല്ലെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് കൂളാക്കി നിർത്തി അവരിപ്പോഴും മറ്റേ പഴയ വണ്ടികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ വണ്ടികൾക്ക് റീസർ വാല്യൂ ഉണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും ഐ തിങ്ക് പോർഷയുടെ ആ ഒരു അപ്പീൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സെവന്റി ടു ബില്യൺ അത്ര ഈസി അല്ല സോ ഹ്യുണ്ടായി ഹ്യുണ്ടായി ഇസ് ലൈക് വൺ തേർഡ് അതേപോലെ ഇതിൽ കണ്ട ന്യൂസിന്റെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഡൂ ലെറ്റസ് നോ കമന്റ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്ലീസ് ഡു കൺസിഡർ ക്ലിക്കിംഗ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ഇൻ ഗൈസ് ആൻ